இலத்திர நீலண்ட பகுதியோ இந்த புதிய பகுதியோ என்று நாங்கள் ஆரம்பிக்கின்றோம் நான் இதுக்கு ஒரு அறிமுகத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய கிடைக்க ஏனென்றால் இலத்திர நீலண்டது இன்றைய உலகத்தில் மிகவும் ஒரு பிரதானமான ஒரு பாகத்தை எடுக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இலத்திர நீலண்ட பகுதி வந்து எல்லா பொதுவாக எல்லா துறைகள்லேயுமே இந்த இலத்திர நீலண்ட பகுதி வியாபிச்சு போயிட்டு எந்தத்தையும் எடுத்து பாருங்க நாங்கள் எல்லாத்துலேயே நாங்கள் இந்த இலத்திர நீல் உபகரணங்களை பாவிச்சு கொண்டே இருக்கிறோம் மருத்துவத்துறை எடுத்து பார்த்தா அங்கே ஸ்கேனர் ஆமாம் எக்ஸ்ரே மிஷின் அப்படி நிறைய உபகரணங்கள் இந்த இல்லத்திர உபகரணங்களாக காட்டும் சரி அப்போ இங்கே அதை போன்ற நாங்கள் வேறு துறைகள் ஒன்று எடுத்து பார்த்த மாட்டோம் இப்போ ஒரு பாதுகாப்பு துறை எடுத்து பார்த்தா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாதுகாப்பு துறையில் அநேகமான இந்த லேசக் அதாவது இந்த கைடட் மிசைல்ஸ் ஆமாம் அந்த போஹெட்ஸ் அதுகளெல்லாம் இந்த இலத்திர நீலால் தான் அங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுவது அதாவது துல்லியமாக ஒரு டார்கெட்டை தாக்கத்தக்கதாக அங்கே ப்ரோக்ராம் எல்லாம் செய்து வைக்கிறாங்க அதுக்கு அப்போ அது ஒரு இடத்துக்கு போய் அப்படி அந்த இடத்தை தாக்கத்தக்கதாக செய்யப்படுது அப்போ இதுகளுக்கெல்லாம் இந்த துறைகள் இலத்திர நீலன்றது இப்படி இந்த துறைகளில் எல்லாம் வியாபிச்சிருக்கு அதை விட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சும்மா நோமலாக எல்லாருமே இப்போ கைகளில் ஹேண்ட் ஃபோனும் மற்றது அதுக்குரிய விளையாட்டுகள் எல்லாத்தையும் விளையாட்டுகள் எல்லாம் கம்ப்யூட்டரை எடுத்து பார்த்தால் அங்கே கேம்ஸுகள் இருக்குது அப்போ இது ஒரு பொழுதுபோக்கு சாதனமாகவும் இந்த இலத்திரியல்ல நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை பார்த்துக்கொள்வோம் அப்போ மனுஷனுக்கு இன்றைக்கு அத்தியாவசியமான ஒரு விடயமாக இந்த இலத்திரியல் துறை வளர்ந்து வந்திருக்கு இது ஒரு பெரிய துறையாக வியாபிச்சு வேறு நீங்கள் இப்போ இப்போ இல்லைவர் படித்து முடிச்சுட்டு இந்த இலத்திரியல் துறையில் போக விருப்பமுள்ள ஆட்கள் இருக்கலாம் உங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் இதில் நாங்கள் அடிப்படை விஷயங்கள் இலத்திரியல் இந்த அடிப்படை விஷயங்களை நாங்கள் இங்கே கதைக்க போகிறோம் இது ஒரு பெரிய ஃபீல் அப்போ இந்த ஃபீல்டில் சில பேர் இல்லைவர் படித்து முடிச்சுட்டு இறங்குறதுக்கு அதில் இறங்கி போகிறதுக்கு ஆர்வமாக இருப்பீங்க அப்போ அதை அப்படியான ஆட்கள் இதில் கொஞ்சம் கூடிய கவனத்தை செலுத்தி நீங்கள் இந்த பாடத்தை படிக்கிறது நன்றாக இருக்கும் அப்போ நான் உங்களுக்கு இப்போ இதில் இந்த இலத்திரியல் சம்பந்தமான சிறிய ஒரு வீடியோ கிளிப் கொண்ட காட்டுறோம் இலத்திரியல் பகுதிகள் எங்கே எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்போ இது ஒரு நான் பாடாட்டுறது வந்து ஒரு சிறிய சிறிய பகுதி சரிதானே இதை விட மிகப்பெரிய பகுதியை நீங்கள் நெட்டில் போய் பிடிச்சி பார்க்கலாம் எங்கெங்கே இந்த இலத்திரியல்கள் சாதனங்கள் பயன்படுத்தப்படுது அன்றாட வாழ்க்கையில் முழுமையாக நாங்கள் இப்போ முழ்கிட்டோம் இலத்திரியல் என்று சொல்லலாம் சரிதானே இலத்திரியல் மூணு அப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ கிளிப்பை நாங்கள் பார்த்த பிறகு நாங்கள் பாடத்தை துவங்கலாம் இங்கே மருத்துவத்துறையில் இங்கே ஒரு சாதனம் காட்டப்படுது ஸ்கேனர் மிஷின் காட்டப்படுது மெடிசினில் எப்படி நாங்கள் இந்த இலத்திரியல் பகுதிகளை இலத்திரியல் சாதனங்களை பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஸ்கேனர் மிஷின் இந்த இண்டஸ்கோப்பி உள்ளுக்க உள்ளுக்க விட்டு உள்ளுக்க மனிதனுக்குள்ளே என்னென்ன மாற்றங்கள் இருக்குதுன்ற எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இந்த உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படுது சரியோ இப்போ இங்கே உபகரணங்கள் வேல் இதுன்றதை நான் உங்கள் சும்மா காட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ உள்ளூர் பொழையெல்லாம் தெளிவாக அவர்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு இந்த இலத்திர நீல் சாதனத்தால் இப்போ இந்த உபகரணங்கள் திருத்ததுக்கெல்லாம் மாற்றுறது இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் பாதுகாப்பு துறையில் நடைபெற எலக்ட்ரானிக் அப்பரேட்டர்ஸ் அப்போ இந்த துறைகளுக்கெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் வேக்கண்ட் இருக்கும் நீங்கள் இந்த துறைகள் அப்போ எலக்ட்ரானிக் இந்த ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்களா தெரியும் எல்லா இடங்கள்லேயும் வியாபிச்சிருக்கு அப்போ இதுகளில் நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம் சரி இது ஒரு பாதுகாப்பு துறையில் நடக்குது இது எங்கே பொழுது அப்போ நோமலாக நீங்கள் டிவி அதில் பார்க்குறீங்க அது கூட எலக்ட்ரானிக் சாதனத்தை வைத்தான் நம்பிக்கிங்க ரீட்டி அதுகளை என்ன என்று தெரிஞ்சாலும் 
எல்லாம் எலக்ட்ரானிக் கேப்டாகவே காணப்படுது கேதானே அப்போ நாலாந்தமாக மனுஷனுக்கு இந்த இலத்திரனியல் என்ற உபகரணங்கள் எவ்வளவோ உதவியை செய்து கொண்டு இருக்கு ரைட் நாங்கள் போய் பாடத்துக்கு வாரோம் மின்னை கடத்தும் இயல்பை பொறுத்து பொருட்களை நாங்கள் கடத்திகள் கடத்திலிகள் குறை கடத்திகள் என்று மூன்றாக வகுத்து கொள்ளலாம் இதை விட நாங்கள் கரண்ட் லெக்கில் மீ கடத்திகள் என்றும் பார்க்குறோம் ஆனால் மீ கடத்தி என்றது மே ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக செய்யப்படுறது சரி தானே இயற்கையாக காணப்படுறது இந்த மூன்றும் தான் அப்போ கடத்திகள் கடத்திலிகள் குறை கடத்தி அப்போ ஆரம்ப காலத்தில் இந்த கடத்திகளை பற்றி விளங்கப்படுத்தேக்க சுயாதீன இலத்திரன் கொள்கை பயன்படுத்தப்பட்டு அப்போ நாங்கள் அதாவது வந்து இலத்திரன்கள் எந்த சக்தியையும் பெறும் அவ்வளோ எவ்வளோ சக்தியையும் காலம் என்று சொல்லப்பட்டது அவ இலத்திரன்களுக்கு ஒரு வரையறை இல்லை அப்போ சுயாதீன இலத்திரன் கொள்கையில் அடிப்படையில் நாங்கள் கடத்திகள் கடத்திலிகளை பற்றி விளங்கப்படுத்தினாங்க இப்போ இப்போ நாங்கள் ஒரு புதிய கொள்கையை கொண்டு வர போகிறோம் சக்தி பட்டை கொள்கையை சரி இந்த சக்தி பட்டை கொள்கையின் அடிப்படையில் நாங்கள் இப்போ கடத்திகள் கடத்திலிகள் குறை கடத்திகளை பற்றி விளங்கப்படுத்த போகும் அப்போ இந்த சக்தி பட்டை இந்த சக்தி பட்டையை பற்றி விளங்கி இருக்கணும் இப்போ இந்த சக்தி பட்டை என்னன்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு தனியொரு அணுவை எடுத்து பார்த்தால் தனியொரு அணுவை எடுத்து பார்த்தால் அதில் தனி அணுவை எடுத்து பார்த்தால் அதில் வெவ்வேறு சக்தி மட்டங்கள் காணப்பட போகும் சரியா வெவ்வேறு சக்தி மட்டங்கள் காணப்பட போகுது இந்த தனியான அதாவது இலத்திரன் குறிக்க குறிக்கப்பட்ட சக்தி மட்டங்கள் தான் இருக்கலாம் இப்போ இந்த மட்டத்தில் இலத்திரன் இருக்கலாம் கெமிஸ்ட்ரியிலையும் பார்க்குறீங்களேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மட்டத்தில் இருக்கலாம் அல்லது இந்த மட்டத்தில் இருக்கலாம் இடப்பட்ட நிலையில் இந்த இலத்திரன்கள் காணப்பட மாட்டாது இதுதானே அப்போ இந்த சக்தியை பெறக்க இலத்திரன் ஒரு குறித்த மட்டத்திலே இருந்து அடுத்த மட்டத்துக்கு போகல இடைப்பட்ட நிலைமையிலே இருக்க முடியாது அதாவது அங்கே சுயாத நிலத்திரன் கொள்ளையில் அது தொடர்ச்சியானது என்று சொல்லப்பட்டது இலத்திரன் சக்தியை பெறுறது தொடர்ச்சியானது அப்போ இது ஒரு தனியொரு அணு திண்மமாக மாறிக்க இப்படி கன அணுக்கள் காணப்படுற வரையால் இந்த ஒவ்வொரு சக்தி மட்டமும் சில பட்டைகளாக பிரி ஒவ்வொரு சக்தி மட்டமும் பல மட்டங்களாக பிரிஞ்சு காணப்படும் எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இப்போ இதில் நாங்கள் உமிழத்தையும் சேர்த்து ஒரு பட்டியாக கதைக்கிறோம் இந்த இம்மளவு சக்தி மட்டங்களையும் உண்டா சேர்த்து பட்டையாக கதைச்சிக்கணும் அப்போ இது கடத்தல் பட்டை என்று அதுக்கு பேரை கொடுக்குறோம் மற்றது வலுவளவு பட்டை அடுத்த பட்டை வலுவளவு பட்டை இதுதான் எங்களுக்கு இது கிளையும் பட்டைகள் காணப்படுகிறது ஆனால் இது ரெண்டும் தான் எங்களுக்கு தேவைப்படுது வலுவளவுப்பட்ட சரியா வலுவளவுப்பட்ட இது ரெண்டுக்கும் இடப்பட்டது விளக்கப்பட்ட பட்டை என்று சொல்றோம் சரியா அந்த இடத்துல இலத்திரன் காணப்பட மாட்டாது அதாவது இலத்திரங்கள் வலுவளவு பட்டையில் இருக்கலாம் அல்லது கடத்தல் பட்டை இங்கே நீங்க தான் பாஞ்சு போடலாம் சரிதான் அப்ப இந்த இந்த பட்டையின் அடிப்படையில் இந்த சக்தி பட்டை கொள்கையின் அடிப்படையில் நாங்கள் இப்போ கடத்திகள் என்றா என்னென்று விளங்கப்படுத்த போகிறோம் கடத்திலிகள் என்றா என்னென்று விளங்கப்படுத்த போகிறோம் குறை கடத்திகள் என்றா என்னென்று விளங்கப்படுத்த போகிறோம் இந்த கடத்தல் பட்டையின் அடிப்படையில் அப்போ இதில் நாங்கள் கடத்தியை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த கடத்தியை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த கடத்தல் பட்டைக்கும் வலுவளவு பட்டைக்கும் இடையில் 
சிறிய இடைவெளி காணப்படும் அல்லது சில வேளையில் ஒன்றோடொன்று ஓவலப் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த கடத்தல் பட்டையும் வலுவளவு பட்டையும் இடைவெளியே இல்லாமல் அதாவது இது கடத்தல் பட்ட இது வலுவளவு பட்ட அப்போ இடைவெளியே இல்லாமல் பொருந்தியது அப்போ நிறைய இலத்திரன்கள் இந்த கடத்தல் பட்டையில் காணப்படுறபடி ஆக்சுவலாக சுயாதீன ஈக்கலன் சுயாதீன இலத்திரங்கள் நிறைய இந்த கடத்தல் பட்டையில் காணப்படுறபடியா அது கடத்திகளாக துறைப்படுது அது ஈஸியாக மின்னோட்டத்தை கடத்தக்கூடியதாக காணப்படும் ஓகே தான் அப்போ இதுதான் கடத்திகளுக்கு நடக்கிற நிகழ்வு சரி தானே கடத்தல் பட்டையின் அடிப்படையில் கடத்திகளுக்கு கடத்திலிகளை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த கடத்திலிகளை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த கடத்தல் பட்டைக்கும் வலுவளவு பட்டைக்கும் இடையில் பெருமளவு இடைவெளி காணப்படும் இது கடத்தல் பட்டை இது வலுவளவு பட்டை இது ரெண்டுக்கும் இடையில் பெருமளவு இடைவெளி காணப்படும் விளக்கப்பட்ட பட்ட பெரிதாக காணப்படும் பெரிதாக காணும் ஆகவே இலத்திரங்கள் இங்கே இருந்து இந்த கடத்தல் பட்டைக்கு சக்தியை பெற்று போவது கடினமாக இருக்குது இந்த அரைவு பண்ணி அப்போ இது கடத்திலி என்று சொல்லப்படுது ஏன் கடத்தல் பட்டையிலே எதிவீத இலத்திரங்களும் காணப்படவில்லை ஆகவே நாங்கள் சொல்கிறோம் இதை கடத்திரிகள் என்று அதான் அது இப்போ மின்னோட்டத்தை கடத்தாமல் இருக்கிறதுக்குரிய காரணம் அதனோடி தான் கடத்திலிகள் என்று சொல்லி அப்ப இங்க இலத்திரங்கள் அரைவப்பண்ணையில கட வலுவலோ பட்டையில இருந்து கடத்தல் பட்டைக்கு போறது கடினமாக காணப்படுது அடுத்ததாக நாங்கள் எங்கண்ட பகுதிக்குரிய பகுதியை பார்க்க போறோம் அதாவது குறை கடத்தியல் அப்ப குறை கடத்திகள் என்றா என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்க்க போறோம் ரைட் குறை கடத்திகளை எடுத்து நோக்கினோம் என்று சொன்னால் அதை நாங்க செமி கண்டக்டர்ஸ் சொல்றோம் செமி கண்டக்டர் இந்த குறை கடத்தி எழுத்து நோக்கின மண்ட இந்த பட்ட கொள்கையில் விளங்கப்படுத்திக்க இந்த அரை வெப்பநிலையில் இந்த வலுவளவு பட்டைக்கும் கடத்தல் பட்டைக்கும் இடையில் ஒரு சிறிய இடைவெளி காணப்படும் சரிதானே அப்ப வெப்பநிலை அதிகரிக்க இங்க வலுவளவு பட்டையிலேருந்து இலத்திரன்கள் கடத்தல் பட்டையை போய் சீ சரிதானே அப்ப இங்க நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்ப இந்த வலுவளவு பட்டையில அதாவது இது ரெண்டும் தான் விளக்கப்பட்ட பட்டை விளக்கப்பட்ட பட்ட அப்ப இந்த இதில் சுயாதீன இலத்திரங்கள் காணப்படும் சுயாதீன இலத்திரங்கள் காணப்பட போது கடத்தல் பட்டியல் அதே நேரம் வலுவளவு பட்டியல துளைகள் காணப்பட போகுது துளைகள் ஹோ இந்த வலுவளவு பட்டையிலிருந்து இலத்திரன்கள் கடத்தல் பட்டைக்கு போகேக்க துளைகளை விட்டு செல்லுது என்று சொல்றோம் சரியா அப்ப யாராவது கேட்கலாம் அப்ப ஏன் இது கடத்தியில நடக்கையில ஏன் குறை கடத்தியில நடக்குது அப்ப இதுக்கு அந்த நாங்கள் அடுத்ததா நான் அதை விளங்கப்படுத்துறேன் அதாவது இதுக்கு இந்த நாலாம் கூட்ட அமைப்பின் கட்டமைப்பு தான் காணப்படுது அதாவது குறை கடத்திகள் நாலாம் கூட்ட மூலகங்கள் தான் குறை கடத்திகளாக தொலைப்பட போகுது அப்ப அவை இந்த கட்டமைப்பு தான் இதுக்குரிய காரணத்தை தருது இப்ப அயன் பிணைப்புகள் என்று சொன்னா இலத்திரங்கள் வெளியேறிச்சு என்று சொன்னால் 
அதனால் இதுவித பிரச்சனையும் இல்லை அது வழியோட்டில் இருக்கிற திட்டங்கள் எங்கேயும் போகலாம் அவை கவ கரு கவர்ச்சியோடு இருக்கிறீர்கள் ஆனால் இந்த நாலாம் கூட்ட மூலங்களை நாங்கள் கதை கேட்க அவை பங்கிட்டு வேலை பிணைப்பில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க போயினும் நான் படத்தை கறி காட்டுறேன் அப்போ அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் அவைகள் இல்லத்திறன் வெளியேறிக்கு ஒரு கட்டமைப்பில் தேவை இல்லத்திறன் இருக்கிற வேண்டிய இடத்துல வெளியேறிக்கு அங்கே துளைகளை விட்டுச்சு அப்போ குறைக்கடத்திய பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான ஏற்றக்காவியல் காணப்பட போகும் ஒன்று சுயாதீ நிலத்திறங்கள் மற்றது துளைகள் இவை ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் இங்கே மின்னோட்டத்தை கடத்த போகுது குறைக்கடல் சரியோ அப்போ நாங்கள் இதில் இந்த குறைக்கடத்தி எடுத்து நோக்கேக்க நாங்கள் அதுக்குரிய கட்டமைப்பை பார்க்க போகிறோம் ஒரு திலிக்கன் நாலாம் கூட்ட மூலகம் அது இந்த கட்டமைப்பை எடுத்து பார்க்க போகிறோம் அதில் எப்படி இலத்திறன்களும் துளைகளும் உருவாகுது என்று பார்க்க போகிறோம் அப்போ மிக பிரதானமானது வந்து சைவர் கேயில் இவ மின்னோட்டத்தை கடத்த மாட்டேன் ஏன் இந்த விளக்கப்பட்ட பட்டையில் அதாவது கடத்தல் பட்டையில் ஒரு இலத்திறன் காணப்படா அப்போ அது தெளிவாக இருந்திருக்கணும் அப்போ உப்பல் அதிகரிக்க பலவளவு பட்டியிருந்து இலத்திறன்கள் கடத்தல் பட்டைக்கு போகுது அப்போ எங்களுக்கு அங்கே கடத்தல் பட்டையில் இலத்திறன்கள் வந்த உடனே இது வந்து மின்னோட்டத்தை கடத்தக்கூடியதாக அமையும் சரிதானே அப்போ இந்த குறை கடத்தியில் முதல் சிலிக்கன் வகை குறை கடத்தியை பற்றி நாங்கள் இப்போ ஆராய போகிறோம் குறை கடத்தியில் நாங்கள் ட்ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து உள்ளூட்டு குறை கடத்தியல் மற்றது வெளியீட்டு குறை கடத்தியல் சரிதானே குறை கடத்தியல் அப்போ ரெண்டாக வகுக்கப்படுகிறது உள்ளூட்டு குறை கடத்தியல் வெளியீட்டு குறை கடத்தியல் இந்த நாங்கள் முதல் உள்ளூட்டு குறை கடத்தியலை எடுத்து நோக்கினோம் என்று சொன்னால் இந்த நாலாம் கூட்ட மூலங்களாகிய சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் இவை உள்ளூட்டு குறை கடத்தில் அடங்கு அதாவது தூய குறை கடத்தில் என்றும் இதை சொல்லிக் கொள்ளலாம் நேரடியாக இவை க குறை கடத்தியலாக தொலைப்படுகிறது அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோன்னாங்க கடத்திகளில் சுயாதீன இலத்திரங்கள் தனிய மின்ன கடத்தலில் ஈடுபடுதென்றும் குறை கடத்தியலில் இலத்திரன்களும் துளைகளும் ஈடுபடுதென்றும் இப்போ அதுக்குரிய ரீசனை நாங்கள் இங்கே பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு அவை இந்த சாலக கட்டமைப்பை நாங்கள் ஒரு தான் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த விளக்கம் எங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் அப்போ சிலிக்கன் வகை குறை கடத்தி எடுத்தோம் என்று சொன்னால் அந்த சிலிக்கன் வகை குறை கடத்தி பங்குட்டு வலு பிணைப்பில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கும் நாலு மூ இலத்திரங்கள் வெளியில் காணப்படும் ஒரு சிலிக்கன் வகை குறை கடத்தி எடுத்தோம் என்று சொன்னால் அது பங்குட்டு வேலை பிணைப்பில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கும் சரியா இதில் ஒரு சிலிக்கனை தனியாக கன்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிறேன் மற்ற இதெல்லாம் இப்படி அமைஞ்சு கொள்ளும் விளங்குதோ இப்போ இருக்கணுமே நீங்கள் இதை இதுகள்லையும் படிச்சிருப்பீங்க கெமிஸ்ட்ரிகள்லையும் அப்போ இந்த பங்குட்டு வேலை புனைப்பை பார்க்க வழிக்கிறேக்க இந்த ஒரு பங்குட்டு வேலை புனைப்பை பார்க்கிறேக்க இந்த நாலு இலத்திரங்கள் வெளியோட்டு மற்றிய சிலிக்க நாலு இலத்திரங்களோட புனைப்பில் ஈடுபட்டோன்னு இருக்கு அப்போ தான் சேர்ந்து மொத்தமாக எட்டு இலத்திரங்கள் வந்து உறுதி புனைப்பை ஆக்குது சரி அப்போ இந்த நாளும் இந்த நாளும் மற்றிய இன்னொரு நாளோட பங்குட்டு வேலை புனைப்பில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கு இப்போ இப்படியா இருக்கே இதுலேருந்து ஒரு இலத்திரன் வெளிக்கிட்டுதுன்னு சொன்னால் வெளியேறி சொன்னு சொல்லலாம் இப்போ என்ன வந்து சக்தியை பெற்று இலத்திரன் வெளியேறி சொன்னு சொன்னால் அந்த இலத்திரன் இருக்கிற இடத்துல ஒரு துளை ஒன்று உருவாகும் என்று நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அது இலக்ட்ரன் வேக்கெண்டை விட்டு செல்லுது ஹோ துளை ஆனால் அப்படி மின் வேலை புனைப்பில் ஏன்னா அது வெளியோட்டில் இருக்கிறது அது இல்லத்தான் இருக்கலாம் அது போகும் 
சரியா இங்க இருக்க வேண்டிய இடத்திலேருந்து வழிக்கிட்டு போகுது ஒரு கதரையில் இருந்துட்டு எழும்பி போகிறோமே நம்ம அந்த கதரை வீக்கம் தெரிஞ்சு கொண்டே இருக்கு சரியா அப்போ என்ன நடக்க போதுன்னா அப்போ இங்கே துளைகள் உருவாகும் அப்போ இந்த துளைகளை நிரப்ப வேறு ஒரு இடத்துல இருந்து இலத்திரங்கள் வேறு அப்போ அந்த இடத்துல துளை உருவா அங்கே அப்போ நாங்கள் சொல்கிறோம் இலத்திரன்களுக்கு எதிராக துளை நகருதுன்னு சொல்லிக்கணும் அப்போ இதுதான் உள்ளூட்டு குறைக்கடத்தில் நடக்கும் அப்போ இங்கே துளைகளும் இருக்குது இலத்திரன்களும் இருக்குது வெப்பல்ல அதிகரிக்க இந்த இலத்திரங்களும் துளைகளும் அதிகரிக்க போகுது அப்போ மின்கடத்திறன் அதிகரிக்க போகுது ஆனால் அவற்றின் விகிதம் மாறாமல் இருக்கும் அதிகரிக்கும் விகிதம் விளங்குதோ என்னமே இலத்திரன் அதிகம் அந்த இடத்துல துளையும் அதிகரிக்க வேண்டி இருக்குது அப்போ இங்கே நாங்கள் அவற்றுக்கு வெளியிலே இருந்து ஒரு அழுத்த வேறுபாட்டை பிரிவைக்கு இந்த கடத்தி இது குறை கடத்தி என்று வச்சம் என்று சொன்னால் சரியா வெளியிலேருந்து அழுத்த வேறுபாட்டை பிரியோகிக்க எங்களுக்கு இங்கே நகர்வு ஒழுங்குபடுத்தப்படுது அதாவது ஒரு திசையில் இலத்திரன் நகர் ஒரு திசையில் இலத்திரன் நகரும் ஒரு திசையில் இலத்திரன் நகரும் இலத்திரங்க சாயலேருந்து சாய நோக்கம் மின்னோட்டம் தான் நீங்கள் இருக்கும் இலத்திரங்கள் இந்த திசையில் நகரும் துளைகள் அதுக்கு எதிராக நகரும் விளைவாக ஒரு திசையில் தான் மின்னோட்டம் பிறக்கும் அப்போ நாங்கள் சொல்லிக்கொள்கிறோம் இந்த துளைகளை நேரேற்றம் பெற்ற இலத்திரங்கள் என்று சொல்லிக்கொள்கிறோம் துளைகளை நேரேற்றம் பெற்ற இலத்திரங்கள் என்று சொல்லிக்கொள்கிறோம் அப்போ ரெண்டுமே இங்கே நகரப்போகுது அப்போ ரெண்டு ஏற்ற காவியங்களும் காணப்பட போகுது அப்போ இதுதான் சிலிக்கன் வகை அல்லது ஜெர்மானிய மண்டாலும் இதை தான் கதைக்க போகிறோம் இதே மாதிரி நாலு பங்கிட்டு வலைப்பிணைப்பு இல்லை ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க வேணும் வெளியோட்டு நாலு இலத்திரன்கள் இப்போ வெளியேறக்கே இருக்க இலத்திரன் இருக்க வேண்டிய இடத்துலேருந்து வெளியேறுறபடியால் அங்கே இலக்ட்ரன் வேக்கன் ஒன்று உருவாகும் அதைத்தான் நாங்கள் துளை என்று சொல்கிறோம் இலத்திரன் பெற்றிடம் ஒன்று அதைத்தான் துளை அப்போ இலத்திரன்களும் துளைகளும் சேர்ந்து இந்த மின்னோட்டத்தில் பங்கு வருது அப்போ இந்த உள்ளூட்டு குறை கடத்தில் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் நாலாம் கூட்டம் மூலங்களாக சிலிக்கன் ஜெகமானியம் ஆகியவற்றை உள்ளூட்டு குறை கடத்திகள் என்று நாங்கள் சொல்லிக்கொள்கிறோம் நாலாம் கூட்டம் மூலங்களில் இது மின்கடத்தல் மூலமாக சுயாதீனத்தங்கள் துளைகள் ரெண்டுமே பங்களிக்கணும் அது மிக தெளிவாக இருக்கும் அடுத்தது அவற்றின் நகர்வு வகத்தை கதைக்கம் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே மின் ஓட்ட மின்னியல இலத்திரங்கள் நகர்வு வகம் என்று பார்த்துனாங்க அப்போ இங்கே இலத்திரன்களுக்கும் துளைகளுக்கும் ஒவ்வொரு நகர்வு வேகம் இருக்கப்போ அப்போ இலத்திரனுக்குரிய நகர்வு வேகத்தை நாங்கள் இங்கே விஇஆல குறித்து கொள்கிறோம் துளைகளுக்குரிய நகர்வு வேகத்தை விஹெச்ஆல குறித்து கொண்டோம் என்றால் இந்த இலத்திரன் நகர்வு வேகம் பெரிதாக அமையும் அதை தெரிஞ்சுருக்கோம் இலத்திரன் நகர்வு வேகம் பெரிதாக அமையும் அடுத்தது நாங்கள் மின்னோட்டத்தின் பருமனை நாங்கள் ஏற்கனவே மின்னோட்டத்தின் பருமனை இந்த கடத்தியில் இருக்கிற சுயாதீனத்தினங்கள் எண்ணிக்கை கடத்தின குறுக்கோட்டு பிறப்பு இலத்திரன் காவு மேற்றம் என்று வேகம் என்று ஒரு கோவை என்று எழுதிட்டாங்களே ஏற்கனவே கரண்ட் மின்னோட்டம் ஓட்டம் இன்னியல் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் அப்போ அதை இங்கே நாங்கள் குறை கடத்துக்கு எழுத வேண்டி வந்தால் ரெண்டு ஏற்ற காவிகளையும் கருத்தில் கொள்ளணும் சரியான அதை கவனித்து கொள்ளணும் ரெண்டு ஏற்ற காவிகளையும் கருத்தில் கொள்ளணும் அதாவது இலத்திரங்களையும் துளைகளையும் கவனத்தில் கொள்ள வேணும் அப்போ ரெண்டுக்கும் உரிய நகர்வு வகங்களும் நான் இங்கே போட்டுவிடும் மற்ற இதில் பிரதானமான விடயம் இந்த குறை கடத்திகள் அதாவது உள்ளூட்டு குறை கடத்திகள் சைபர் கையில் மின்னோட்டத்தை கடத்த அதாவது இலத்திரன்களோ துளைகளோ காணப்பட மாட்டாது ஆகவே மின்னோட்டம் கடத்தப்பட மாட்டார் மற்றது வெப்பநிலை அதிகரிக்க ஏற்றக்காவியல் எண்ணிக்கைக்கிடையில் உள்ள விகிதம் மாறாது பேணப்படும் இப்போ அதிகரிக்கோன்னு இருக்கும் ஆனால் இலத்திரங்களும் அதிகரிக்கும் துளைகளும் அதிகரிக்கும் ஆனால் விகிதம் மாறாமல் பேணப்படும் சரிதானே இதுதான் நாங்கள் உள்ளூட்டு குறை கடத்தியில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விடயங்களாக அமைய ரைட் நாங்கள் இனி வெளியீட்டு குறை கடத்திகள் வர போகிறோம் அப்போ வெளியீட்டு குறை கடத்திகள் என்று வரைக்க இந்த உள்ளூட்டு குறை கடத்திகள்ட மின் கடத்து திறனை அதிகரிக்கும் முகமா உள்ளூட்டு குறை கடத்திகள்ட மின் கடத்து திறனை அதிகரிக்கும் முகமாக மாசுக்களாக இந்த மூன்றாம் கூட்ட மூலகங்கள் அல்ல அஞ்சாம் கூட்ட மூலகங்களை நாங்கள் இந்த உள்ளூட்டு குறை கடத்திக்கு சேர்க்கும் அப்படி என்று சொல்லியிருக்க இந்த உள்ளூட்டு குறை கடத்தியில் தான் நாங்கள் திருப்ப கதைக்க போகிறோம் வெளியீட்டு குறை கடத்தி விளங்குவோம் அப்போ வெளியீட்டு குறை கடத்தில் என்னென்று உருவாகுது உள்ளூட்டு குறை கடத்திகளுக்கு நாங்கள் மாசுக்களை சேர்க்கிறோம் ஏன் மாசுக்களை சேர்க்கிறோம் என்று சொன்னால் அது இந்த மின் கடத்துன்னு அதிகரிக்கும் முகமாக அப்போ மாசுக்களை சேர்க்கும் தொலைப்பாட்டை நாங்கள் மாசுபடுத்தல் என்று சொல்கிறோம் நாங்கள் அப்போ இந்த மாசுபடுத்தல் மூன்றாம் கூட்ட மூலங்கள் அல்ல அஞ்சாம் கூட்ட மூலங்களை கொண்டு நடைபெறும் 
சரிதானே அப்ப நாங்கள் இந்த வெளியீட்டு குறைக்கடத்திக்கு மாசுக்களை சேர்த்த உடன் வெளியீட்டு குறைக்கடத்தியலுக்கு மாசுக்களை சேர்த்த உடனே அந்த வெளியீட்டு குறைக்கடத்தி இப்போ ரெண்டாக பிரிக்கப்பட போகுது அதாவது வந்து இந்த வெளியீட்டு குறைக்கடத்தி என் வகை குறைக்கடத்தி எண்ணும் அட்டது பி வகை குறைக்கடத்தி எண்ணும் ரெண்டாக பிரிக்கப்பட போகுது அப்போ வெளியீட்டு குறைக்கடத்தியை நாங்கள் ரெண்டாக வகைப்படுத்தி கொள்கிறோம் என் வகை குறைக்கடத்தி மற்றது பி வகை குறைக்கடத்தி சரிதானே அப்போ இதில் நாங்கள் முதல் என் வகை குறைக்கடத்தியை பற்றி ஆராயப்போம் அப்போ என் வகை குறைக்கடத்தி என்று சொன்னால் உள்ளூட்டு குறைக்கடத்திக்கு உள்ளூட்டு குறைக்கடத்திக்கு நாங்கள் அஞ்சாம் கூட்ட மூலகங்களை சேர்க்க போகிறோம் சரிதானே அஞ்சாம் கூட்ட மூலங்களை சேர்க்க இந்த என் வகை குறைக்கடத்தி வருது அப்போ என் வகை குறைக்கடத்தி என்றால் உண்மையாக நெகட்டிவ் டை அது இந்த மீனிங் மறை என் வகை நெகட்டிவ் டை குறைக்கடத்தி என்று சொல்லணும் அப்போ என் வகை என்று சொன்னேன்னா இயற்கையாக விளங்கிக் கொள்ளணும் மறை மறையாயிரும் அப்போ மறை என்றால் இல்லத்திருங்கள் கூடும் அப்போ நாங்கள் இந்த அஞ்சாம் கூட்ட மூலகங்களை மாசுக்களாக சே கேட்க இந்த உள்ளூட்டு குறைக்கடத்தி என் வகை அதாவது வெளியீட்டு குறைக்கடத்தி அதை கதை அழைக்கப்படுகிறது அது என் வகை குறைக்கடத்தியாக அமையும் அப்போ இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பெரும்பான்மை ஏற்றக்காவியலாக இலத்திருங்கள் காணப்படும் அப்போ நாங்கள் இதே ஒரு இந்த இதுக்கு ஒரு கட்டமைப்பை நாங்கள் கீறினம் என்று சொன்னால் இந்த என் வகை குறைக்கடத்திக்கு ஒரு கட்டமைப்பை கீர்ணம் அண்டா சிலிக்கன் வகை என் வகை குறைக்கடத்தி அச்சா அஞ்சாம் கூட்ட மூலங்களை சேர்க்க அப்போ ஒரு ஆசனிக்கண்ட மூலத்தை நாங்கள் சிலிக்கனோடு சேர்த்தோம் என்று சொன்ன மாசுக்களாக எங்களுக்கு இந்த சேர்க்கப்பட்ட ஆசனிக்கை தான் நான் குறிப்பிட்டு காட்டுறேன் சிலிக்கனோடு சேர்ந்திருக்கும் அப்போ சேர்ந்திருக்க எங்களுக்கு உருவாகி இருக்கும் இப்படி உருவாகி இருக்கும் இதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விடயம் என்னென்னா இந்த சேர்க்கப்பட்ட ஆசனி அஞ்சாங் கூட்டம் என்றுடைய வெளியோட்டத்தில் அஞ்சிலத்தினங்கள் காணப்படும் இப்போ வெளியோட்டில் அஞ்சிலத்திரம் காணப்படுவதுண்டா என்ன நடக்குமண்டா இங்கே சிலிக்கனோட சேரைக்கு இங்கே ஒரு இலத்திரன் எக்ஸஸாக விடுபடு பிணைப்பில் ஈடுபடாமல் விடுபடு ஆகவே இந்த சேர்க்கப்பட்ட இந்த மாசாகி ஆசனி மாசுக்கள்னு சொல்கிறது மிகவும் சிறிதளவு மில்லி கிராம் வரிசையெல்லாம் சேர்க்கப்படுது அவை தான் அதை மாசு டஸ்ட் என்று கதைக்கிறோம் அப்போ இந்த சேர்க்கப்படுற இந்த ஆசனி எங்களுக்கு பெருமளவு இலத்திரன்களை இந்த பிணைப்பில் வழங்கக்கூடியதாக அமையுது அவை சு அவை பிணைப்போட இல்லை அவை அவை சுயாதீனமாக இருக்கும் அப்போ ஆனபடியால் தான் இது நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் நெகட்டிவ் டைப் சமைக்கணும் அப்போ என் வகை குறைக்கடத்தி என்று சொல்லிக்கணும் அப்போ இந்த என் வகை குறைக்கடத்தியில் பெரும்பான்மையாக இலத்திரங்கள் காணப்பட போகுது அப்போ என் ஆசனை கண்ட மூலம் அஞ்சாம் கூட்டம் மூலம் சேர்க்கப்படுது அப்போ இதை வழியாக கவனம் வச்சுக்கொண்டீங்களா என் வகை கரத்தியாக மறந்துட மாட்டேங்க அப்போ இவ்வாறாக சேர்க்கப்பட்ட ஆசிரியர் பெருமளவு இலத்திரங்கள் வாழ வழங்குறபடியால் அதை நாங்கள் என் வகை குறைக்கடத்தின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்தது நாங்கள் பி வகை குறைக்கடத்துக்கு போக போகிறோம் பி டாய் செமி கண்டக்டர் வாரம் அப்போ இந்த பி வகை குறைக்கடத்தி என்று சொன்னால் இங்கே மூன்றாம் கூட்ட மூலங்கள் மாசுக்களாக சேர்க்கப்படுது அதுதான் வித்தியாசம் மூன்றாம் கூட்ட மூலம் அப்போ இந்த மூன்றாம் கூட மூலங்களை சேர்க்கைக்கு எப்படி நடக்கும் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன அதே மாதிரி ஆசனிக்கு சேர்க்க மாதிரி இங்கே போர் என்ன சேர்த்தம் என்று சொன்னேன் மூன்றாம் கூட்ட மூலம் போர் என்ன சிலிக்கனோட சேர்த்தம் என்று சொன்னால் அப்போ மூன்றாம் கூட்ட மூலம் என்று சொன்னால் வெளியோட்டில் மூன்று இலத்திரம் காணப்படும் 
சரியா அப்போ அது சிலிக்கனோட பங்கிட்டு வேலை பிணைப்பில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கேக்க இப்படி ஒரு அமைப்பு உருவாக போகும் ரெண்டு மூன்று தான் அதுக்கு வெளியோட்டில் இருக்க போகும் மூணு அப்போ சிலிக்கனோட ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கேக்க எங்களுக்கு அது இன்னொரு வேக்கண்ட் ஒன்றை உருவாக்கு நாலா நாலாவது இலத்திரன் தேவைப்படுது நாலாவதுக்கு அப்போ வேக்கண்ட் ஒன்றை உருவாக்கு இலத்திரன் வேக்கண்ட் ஒன்றை உருவாக்கு பிணைப்பு ஏற்படுது எனவே எங்களுக்கு இங்கே எக்ஸஸ் ஆக துளைகள் ஹோல்ஸ் துளைகள் மேலதிகமாக எங்கே வருவாங்க அப்போ அது நேரேற்றம் அதனுடைய தான் இதை பாசிட்டிவ் டைப் பாசிட்டிவ் டைப் செமி கண்டக்டர்னு சொல்கிறோம் அதாவது நீங்கள் நிறைய நேரேட்டுங்களா துளைகள் உருவாகியிருக்கு சரியா அப்போ நிறைய துளைகள் வேண்டாம் அது நேரேட்டம் பெற்ற இலத்திரங்கள் தான் அதை கதைக்கிறோம் ஆகவே இங்கே சேர்க்கப்பட்ட இந்த போரனானது நிறைய துளைகளை உருவாக்கி விட்டுடும் அப்போ நிறைய துளைகளை உருவாக்கிட்டோன்னு அங்கே அது வந்து அந்த கடத்தி பி வகை குறை கடத்தி என்று அழைக்கப்பட்டது அப்போ நாங்கள் இப்போ இதை நாங்கள் ஒரு மீட்டலாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் குறை கடத்தி என்று பார்த்தனாங்க அப்போ குறை கடத்தியில் நாங்கள் குறை கடத்தியலுக்கு மின் கடத்துன்னு அதை ஏற்கும் முகமாக நாங்கள் மாசுக்களை கேட்குறோம் அப்படி கேக்க கேட்க அந்த குறை கடத்தி வெளியீட்டு குறை கடத்தியாக வருது உள்ளூட்டு குறை கடத்தி வெளியீட்டு குறை கடத்தி அப்போ அந்த வெளியீட்டு குறை கடத்தி வருது அப்போ இந்த மாசுக்களை சேர்க்க கேட்க மூணாம் கூட்டம் அல்லது அஞ்சாம் கூட்டம் என்று நாங்கள் சேர்க்கைக்கு வெவ்வேறு மாதிரி கேட்கேக்க அந்த வெளியீட்டு குறை கடத்தியை நாங்கள் ரெண்டாக பிரித்து கொள்கிறோம் என் வகை குறை கடத்தி பி வகை குறை கடத்தி அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் பிஎன் ஜங்ஷன் பிஎன் சந்தி என்றதுக்கு போகிறோம் சரியா அப்போ பிஎன் சந்தி என்று சொன்னால் இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் அப்போ பிஎன் ஜங்ஷனுக்கு போனோம் என்று சொன்னால் பி வகை குறை கடத்திய என் வகை குறை கடத்தியை முன்பாக இணைக்கிறது தான் இந்த பிஎன் சந்தியாக அமைக்கும் ஒரு சைடில் பி வகை இருக்குது ஒரு சைடில் என் வகை இருக்குது இரண்டையும் ஒன்றாக ஒட்டி உடைக்க பிஎன் சந்தி என்றது ஒரு இதுதான் அந்த சந்தி விளங்கும் அப்போ உங்களுக்கு விளங்குவனும் பி வகை குறை கடத்திலே நிறைய துளைகள் காணப்படும் பி வகை குறை கடத்தில் நிறைய துளைகள் காணப்படும் என் வகை குறை கடத்தியில் நிறைய இலத்திரன்கள் காணப்படும் அப்போ என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் இப்படி ஒட்டி விட்டோன்னு இங்கே இருக்கிற இலத்திரங்கள் இங்கால பாய் இப்போ நாங்கள் ஓட்டோமேட்டிக்காக சொல்லிக்கொள்ளலாம் அங்கால துளை போகுது எல்லாமே உண்டு அப்போ என்ன நடக்க போகுது இங்கே இருக்க வர இலத்திரங்கள் போய் அடியிலே இருக்கிற துளையே நிரப்பாது இங்கே இருக்கிற துளையில் நிரப்பா முன்னடியிலே துளை அப்போ ஒரு கட்டத்தில் இந்த இடத்தில் மறையேற்றம் கொண்ட ஒரு பிரதேசமாக இந்த இடம் மாறும் இங்கால நேரேற்றம் கொண்ட பிரதேசமாக மாறும் ஆகவே இவைகளுக்கு இடையில் ஒரு அழுத்த வேறுபாடு ஒன்று உருவாகும் இதை நாங்கள் தடுப்பழுத்தம் என்று சொல்கிறோம் பெரிய பொட்டேன்ஷியல் இப்போ இந்த தடுப்பழுத்தம் காரணமாக மேலதிகமாக இலத்திரன்கள் பரவுகையும் அல்லது துளைகள் பருத்த பரவுகையும் நிப்பாட்டப்படும் அப்போ ஒரு அந்த இப்போ உதாரணத்துக்கு சிலிக்கன் வகை குறை கடத்தியை எடுத்தால் அதுக்கு ஒரு குறிக்கப்பட்ட தடுப்பழுத்தம் வரும் ஜெர்மானியத்துக்கு அது பத்தின் சய ரெண்டு வோல்ட்டாக அமையும் சரியோ அப்போ 
இந்த சிலிக்கன் வகை ஜெர்மானியம் வகைக்கு தடுப்பழுத்தங்கள் என்ன செய்யும் மாறுபடும் அப்போ சிலிக்கன் வகைக்கு சைபர் ரசம் ஏர்லி வோல்ட்டாக அமையும் தடுப்பழுத்தம் அல்ல சைபர் ரசம் ஆறுன்னு சொல்லலாம் இது ஜெர்மானியத்துக்கு சைபர் ரசம் ரெண்டாக சரி அப்போ அது சொல்கிற காரணம் என்னென்றால் ஒவ்வொரு வகை குறைக்கடத்தியலுக்கும் அந்த தடுப்பழுத்தம் மாறுபடும் அப்போ இந்த தடுப்பழுத்தம் உருவாகினால் மேலும் இலத்தனங்கள் பரவுக நிப்பாட்டப்படுகிறது அப்போ இதுதான் இந்த பிஎன் சந்தியில் நடைபெற நிகழ்ச்சி அப்போ இதை சொல்கிறோம் இந்த இதுக்குள்ள உருவாகின இந்த படையை பொலிவழிந்த படை என்று சொல்லிக்கொள்கிறோம் பொலிவழிந்த படை பொலிவழிந்த படை என்று சொல்லப்படும் 